مسر کو اور جس چیز کے ذریعے ڈرایا گیا مسترا بنا رہا ہے پہلے گزر چکا ہے تو ہو زبان مسٹر ہے معذوبن کے معنی میں کیونکہ یہ مقبول شان یہ کہا گیا اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ رب کی آیات کی یاد دہانی ہو پھر آیات کی اپنے ہاتھوں میں جو کرتوتے کی ان کو بھول دے ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈالے سمجھے کانوں میں ڈاتے ڈال دی لگا دی ہوں ہدایت کی طرح بلائے تو نہیں ہدایت قبول کریں گے رب تیرا میرا بان رحمت کا ان کو پکڑنا چاہے ان کی کمائی کی وجہ سے تو فوراً سزا لائے لیکن وہ دیکھے ایک وقت ہے اسے پھرنے کی کوئی جگہ نہیں پائے یہ بستی ہم نے علاقہ جب ظلم کیا انہوں نے اور ان ہم نے ان کے علاقے کے لیے ایک وعدہ بنایا غیر کالا موسا اور جب کہا موسا علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے لا اب رہو میں نہیں چلوں گا نہیں ہٹوں گا جہاں تک کہ پہنچوں میں مجمول بحرین تک یا چلتا رہوں گا وہ بن زمانہ بھر اور جس وقت دونوں پہنچے مجمع بین ما ہاں جی یہ کون ہے کیا ہے یہ مولوی قاسم شاہ صاحب حافظ سلیم شاہ صاحب کون ہے حافظ سلیم شاہ صاحب آئے بھیجنے والے ہیں قاسم شاہ صاحب سید ایوب شاہ زوب سے دوسرا ہے فضر اعلان صاحب شریف کے دورہ بھیجنے والے ہیں مولانا عبد الجبار صاحب رال پنڈی سے یہ تیسرے ہیں مولانا غلام ہارون صاحب اور بھیجنے والے غلام ہارون صاحب یہ ضلع سکھر سے غالب سکھر ہیں چوتھے ہیں مولانا محمد ریاض صاحب اور ان کی رقم آئی ہے پانچویں ہیں مولانا مولانا محمد میکائیل صاحب ختک میں کائیل صاحب خدا کرے ابراہیم نہ کوئی میں کائیل تو اچھا پانچویں وقت وہ دونوں پہنچے دریا کے مجمع میں تو بھول کے مچھلی اپنی پس بنا لیا انہوں نے اپنا راستہ سمندر میں سرم پر جس وقت دونوں عبور کر کے آگے نکل گئے کہا اپنے نوجوان سے نہ ہمارے پاس کھانا ہمارا البتہ تاکید سے ملی ہم اپنے سفر میں نہ سب تھکاوٹ اس نے کہا رہتا بتائیں تو جب ہم نے ٹھکانا لیا تھا چٹان کے پاس پر بے شک میں بھول گیا مچھلی کو اور نہیں بلایا مجھے اس کو مگر شیطان نے یہ کہ میں اس کا ذکر کروں یاد کروں اور بنا لی اس نے اپنا راستہ سمندر میں اچھی کہا یہ وہ چیز ہے جس کو ہم تلاش کرتے تھے پس لوٹے دونوں اپنے قدموں کے نشانات کو کسا سا ڈھونڈتے ڈھونڈ پر پایا دونوں نے ایک بندے کو ہمارے بندوں میں سے دیا ہم نے اس کو دی ہم نے اس کو اپنی رحمت اپنی طرف سے اور تعلیم دی ہم نے اس کو اپنی طرف سے ایک علم کہا سے موسا علیہ السلام نے کیا میں تیری پیروی کروں اس شرط پر کہ تو مجھے تعلیم دے اس چیز سے جو تجھے تعلیم تعلیم دی گئی بلائی کی اس نے کہا بے شک کو ہر دن ہی طاقت رکھے گا میرے ساتھ صبر کرنے کی اور کیسے تو صبر کرے گا اس چیز پر کے نہیں احاطہ کیا تو نے اس کا ازرو خبر کے کہا بتا کی تو مجھے پائے گا ان شاء اللہ صبر کرنے والا اور نہیں نافرمانی کروں گا میں تیرے حکم کی کہا اگر تو میری پیروی کرتا ہے پس نہ سوال کرنا مجھے کسی چیز کے بارے میں یہاں تک کہ میں خود بیان کروں گا تیرے سامنے اس چیز کا ذکر رب تفسیر بیان القرآن تفسیر کبیر سب کو لگایا اور بلغت الحیران وغیرہ میں یہ ربط لکھا ہے ابھی آپ نے پڑھا کہ کافروں نے کہا ہم قرآن سنتے ہیں لیکن شرط یہ کہ غریبوں کو مجلس سے ہٹا دے تب سنیں گے 
اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کے علم حاصل کرنے سے گریز کرتے ہو جہاں تو ہم ایک واقعہ سناتے ہیں کہ اعلی نے ادنا سے علم حاصل کیا تم ادنا لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے بھی علم حاصل کرنے سے گریز کرتے ہو آؤ اے واقعہ سناتے ہیں کہ اعلی درجے والے نے ادنا سے کچھ علوم حاصل کیے یہ رب واقعہ جو پیش آیا کہ موسا علیہ السلام نے بنی اسرائیل میں تقریر فرمائی بڑی بلی تقریر تھی بخاری میں بھی روایت ہے مسلم میں بھی ہے ایک شخص کام رجنم میں بنی اسرائیل ایک شخص اٹھ کھڑا اس نے کہا اے موسا علیہ السلام کہ آپ سے بڑا عالم بھی کوئی ہے زمین میں اعلی اللہ مجھ سے بڑا عالم بات چیز تھی خدا کے پیغمبر ہیں صاحب شریعت ہیں تو ان سے بڑا عالم کون تھا لیکن اللہ تعالی کو یہ لفظ پسند نہ آئے فرمایا اے موسا علیہ السلام میرا ایک بندہ ہے مجمع البحرین میں تجھے ملے گا وہ تجھ سے بڑا عالم ہے یعنی باغ علوم میں جو تکوینیات کے فرما کہ پر سبیل و الا لقی یہی پروردگار اس کی ملاقات کی کیا صورت ہوگی فرما مچھلی اٹھا تھے جا اور بخاری میں نون میتن مردہ مچھلی جس میں جہاں جان پڑے گی زندہ ہوگی وہ بندہ تمہیں وہاں میں حضرت موسا علیہ السلام نے اپنے ساتھ اپنے خادم کو جو شہد نے نون کو جو بات کو پیغمبر بھی بنے علیہ السلام ان کو ساتھ لیا اور کہا کہ یہ مچھلی اپنی ٹوکری میں رکھو اور جہاں اس میں جان پڑے گی تو بتانا یہ مچھلی جب زندہ ہوگی نا بتانا مچھلی زندہ ہوگی انہوں نے کزرت بار بار کہنے کی کیا ضرورت ہے بتا دوں گا وہ بھی آگے انا لیے تھے رب کو اکر کہیں بھی منتظر غیر اختیاری کیوں نہ آپ یہ چلے تو چلتے چلتے آگے ایک چٹان تھی اس چٹان کے پاس آب حیات کا چشمہ تھا بخاری کی روایت کا خلاصہ رد کرتا ہوں وہ وہاں سو گئے آب حیات کا پانی اس مچھلی پر پڑا موسا علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں روسا علیہ السلام جا کر مچھلی زندہ حرکت کی پانی میں گھس گئی جہاں پانی میں گئی تو پیچھے سے پانی میں غار بنتا گیا اب کتنی عجیب چیز ہے کہ مردہ مچھلی زندہ ہوئی اس نے حرکت کی پانی میں غار بنا یاد نہ بنا اٹھے چل دی چلتے چلتے صبح کا وقت ہوا غدا کے مانے صبح کا ناشتہ تو کہا وہ کھانا لاؤ ہم تھک گئے کہ او ہو حضرت وہ جو کل جہاں ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے مچھلی تو وہاں زندہ ہو گئی تھی اور اس نے حرکت کی اور پانی میں داخل ہوئی سرنگ بن گیا تھا اور وما انسار اللہ شیطان شیطان نے مجھے بالکل بلا دیا جا دی کیونکہ سڑک تو تھی نہیں اور قدموں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں پھر آئے آئے تو وہاں دیکھا تو ایک رجن مسجا بے شوبی ہی کپڑا تان کر کے لیٹا ہوا موسا علیہ السلام نے کہا السلام والے وہ اٹھے انا بیرج کا سلام یہ اس زمین میں سلام کہنے والا کون ہے کہا میں موسا کون سے موسا موسا بنی اسرائیل اچھا حضرت آپ کیسے کہا آپ سے کچھ علوم حاصل کرنے آئے کہا ٹیڑی کھیر ٹیڑی کھیر ہے ٹیڑی کھیر وہ ٹیڑی کھیر کا قصہ سنا ہے وہ ایک ہافو صاحب سے نابینا ان کو کسی نے کہا ہافو جی کھیر کھانی ہے تو انہوں نے کہا کھیر کیسی ہوتی ہے 
کہا سفید سفید ہوتی ہے جیسے بگلا وہ بگلا کیسے ہوتا ہے ہاتھ تیرا کیا جو کہنے لگے نہیں یہ چیر تو میرے گلے میں تک جائے یہ تیری کھیر میں نہیں کھانا اب ہاف صاحب کو کھیر چٹائی ہوتی تو کھیر تو کیا تھی دیگ بھی کھا جاتی کہا کہ میں آپ کے خدمت میں رہنا چاہتا ہوں کچھ علم حاصل کہنے لگے ہے تیری تھی ڈاٹ کام ڈبلو 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 ڈاٹ اے ایس این اے ایس ڈاٹ کام انہی طاقت رکھ سکتا کہا کہ اگر تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تو مجھ سے پوچھنا پوچھنا میں خود بتاؤں گا اب وہ بندہ کون تھا وہ تھے خزر علیہ سلام نام تھا بلیا ابن ملکان بلیا ابن ملکان ابراہیم علیہ السلام کے معاشر اور جمہور کے نزدیک یہ پیغمبر ہے اور جمہور اس پر ہے کہ وہ ابھی تک زندہ ہے کچھ علماء ان کی وفات کے قائل بھی ہیں لیکن فت الباری عمدۃ القاری ارشاد و ساری تحذیر الباری وغیرہ میں ہے کہ وہ زندہ ہے دور نہ جائیں بخاری شریف پہلی دل کا صفا سترہ افدا نکال کر کے آچیے کے آخر میں دیکھ لیں آپ کو یہ حوالہ ملے گا بل جمہور و آنند و شیون جمہور کہتے زندہ لیکن عشان اسلام خیالی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر باتوں میں نل امبیا احیا اسنان فی سما و اسنان فل عیسا علیہ السلام ویدریس علیہ السلام فی سما خبر علیہ السلام و الیاس علیہ السلام فی الرد یہ خیالی کی عبارت کم و بیش لیکن عیسا علیہ السلام کی حیات قطی ادلہ سے ثابت ہے باقی کے بارے میں ادلہ قطی علی زنی ادلہ ان کی حیات کا منکر یا معول پکا کا قطی ادلہ سے ثابت ہے اچھا تو انہوں نے کہا کہ مرشی اگر ساتھ ہے تو مت پوچھ یہ خلاصہ ہے فرما جب موسا علیہ السلام نے اپنے نوجوان یو شاید نے نون علیہ السلام سے فرمایا میں نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ مجمول بحرین تک ہوں یہ مجمول بحرین کیا ہے تفسیر کبیر روح المعانی اور آپ کو خادن وغیرہ میں ملے گا بحر و فار سن و بحر و روم یہ بھی ملے گا اور روح المانی میں یہ بھی ملے گا کہ دجلا اور فرات جہاں خلیج فارس میں گرتے ہیں دجلا اور فرات مولانا عثمانی نے اسی تفسیر کو لیا ہے یہ اگر کہ ملتے نہیں لیکن پانچ ان کا آگے قریب ہوتا ہے دجلا اور فرات خلیج فارس میں گرتے جہاں میں چلتا رہوں گا وہ کو بند حکمن کا مانا دہرن طویلن احقاب اس کی دم آتی ہے احقاب آسور اما تصالون میں آئے گی ان شاء اللہ جب پہنچے دونوں دریاؤں کے مجمع کے قریب تو مچھلی بھول گئے اس نے اپنا راستہ سمندر میں سرو کے طور پر بنا رکھا تھا آگے گئے تو اپنے نوجوان سے کہا کھانا لا اس نے ہم اپنے سفر میں تھکاوٹ دی یہ سفر جو ضرورت سے زائد تھا اس میں تھکاوٹ بھی دیا تھا پہلے اتنی تھکاوٹ میں انہوں نے کہا ارے تاخبر لی حضرت بتائیں تو ہم نے جو چٹان کے پاس چٹانا لیا تھا تو میں مچھلی کو بھول گیا وہ ماں انسادی اللہ شیطان و نت یہاں اور بات چلتی ہے کہ آخر پیغمبر پر بھی شیطان کا کچھ اثر ہوتا ہے روح اور معنی میں بیان القرآن وغیرہ میں یہاں بات ہے کہتے ہیں شیطان کا اثر دینی سلسلوں میں تو پیغمبر پر قطع نہیں ہوتا ہاں دنیاوی امور میں ہوتا ہے بخاری میں موجود ہے مسلم میں موجود ہے آپ تحجر پڑھ رہے تھے ابلیس نے آپ پر ابلیس کے لفظ مسلم میں موجود اس نے آپ پر حملہ کیا آپ نے اس کو پکڑ دیا اب یہ شیطان ہے نماز کاٹنا لیکتا علیہ سلاتی نماز کاٹنا چاہتا ہے 
مولانا فرماتے ہیں ٹھان بھی رہے ملا تعالی کہ جیسے غتبا نے پتھر مارا تھا آپ کا دان شہید ہوا تھا عبداللہ ابن قمیہ نے تلوار ماری تھی سر سر مبارک زخمی ہوا تھا چہرہ زخمی ہوا تھا اسی طرح شیطان دنیاوی معاملات میں اثر انداز ہو سکتا ہاں دینی معاملات میں نہیں تو یہ بلا دینا دنیاوی معاملہ تھا تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں اور اس نے اپنا راستہ سمندر میں عجیب بنا دیا پر ماں یہ وہ چیز تھی جس کو ہم تلاش کرتے تھے اپنے نشانات کو ڈھونڈتے ان کے گھیر قصہ یا خوش ہو تلاش کرنا وہاں گندا پایا ہمارا وہ میں نے نام بھی بتا دیا آتے ہیں اور رحمت میں نے دینا اپنی طرف سے ہم نے اس کو علم ایک علم بتایا خضر آر سلاد و سلام اور یہ کشتی پر سوار ہوئے آگے آ رہا ہے چڑیا آئی کنجش چڑی آ کر کے بیٹھی اس نے ایک قطرہ چونچ میں لیا حضر علیہ السلام نے فرما اے موسا علمی و علموں کا و علم الخلائق تیرا علم میرا علم اور مخلوق کا علم اللہ تعالیٰ کے علم کی بنسبت اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑی ڈاٹ کام ڈبلو 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 ڈاٹ اے ایس ایم اے ایس ڈاٹ کام نے اس سمندر سے قطرہ کیا یہ بخاری کی روایت میں ہوگی ام تعالی علم علامہ کا اللہ اللہ عالم ہو آنا تو جی رب نے تشریف علم دیا میں نہیں جانا وہ انا انا علم علامہ نی اللہ تعالی لا تعالم ہو مجھے رب نے ایک علم دیا تقریبیات کا تو نہیں جانا بخاری کی روایت کا پلا سا مل کر موسا علیہ السلام نے فرمایا کیا میں آپ کے پیروں پیروی کر سکتا ہوں کہ جو بلائی تجھے سکھلائے گی یہ مجھے سکھلائے اس نے کہا نم کشت کیا میں سفر اور کیسے صبر کرے گا جس چیز کا خبر کا تو نے احاطہ نہیں کیا پر میں ان شاء اللہ میں صبر کروں گا آپ مجھے صبر پائیں گے آپ لوگوں کی نافرمانی نہیں کر اگر میری پیروی کرتے ہیں تو مجھ سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنا نہیں خود میں بیان کروں گا فن تالا آپ چلے گا جہاں تک کہ سوار میں کشتی پر ہرا کہا اس حبد نے اس کو پھاڑ رہا ہر ماں کیا تو نے پھاڑ دیا کشتی کو تاکہ تو غرق کر دے اس کی سواری ہو البتہ لایا تو چیز امرا بڑی نامناسب من کر کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ بے شک تو ہر دیش طاقت رکھے گا میرے ساتھ سبر کی ہر ماں معاشرہ کرنا بس اب بس کے جب میں بھول گیا بلا تو رہتنی اور نہ ڈالے آپ مجھ پر میرے معاملے میں تنگی پر چلے دونوں یہاں تک ملے ایک بچے سے اس کو قتل کر دیا کہا قتل کیا تو نے ایک نفس ستھرے کو بغیر کسی قتل نفس کے البتہ لایا تو چیز نکرا بڑی اوپری اور بڑی نامناسب پر میں کیا نہیں کہا تھا میں نے تجھے کہ بے شک تو نہیں طاقت رکھتا میرے ساتھ صبر کی ہے کہا اگر میں تجھ سے سوال کروں کسی چیز کے بارے میں اس مرتن کے بعد اپنا مجھے ساتھی بنانا تاکہ سے فون کیا تو میری طرف سے ادھر بس چلے دونوں جان کر کیا ہے بستی والوں کے پاس کھانا طلب کیا دونوں نے اس کے باشندوں سے بس انہوں نے انکار کیا اس کا تو ان کو مہمان بنائے پس پایا انہوں نے اس بستی میں ایک دیوار کو ارادہ کرتی تھی اس کا کے گر جائے پس اس نے اس کو ٹھیک کر دیا کہا اگر چاہتا تو البتہ لیتا اس پر مارنا کہا یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے میں بتاتی تو یہ بتاؤں گا حقیقت اس چیز کی جس پر تو صبر کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تھا بہرحال کشتی پر چھ مسکینوں کی عمل کرتے تھے سمندر میں پس میں ارادہ کیا یہ کچھ کو ہے بالا کر دوں اور تھا آ کے ان کے بادشاہ لیتا تھا ہر کشتی کو جو ٹھیک ہوتی تھی بسوا چھین کر اور بہرا لڑکا پر چھ ماں باپ اس کے مومن بس ہمیں خوف ہوا یہ کہ ان پر چھا جائے گا وہ سرکشی اور کو پڑے بس ارادہ کیا ہم نے یہ کہ بدل دے ان رب تعالی ان دونوں کے لیے بہتر اس سے رکاتن ستھرائی میں اور اخرا بروح ماں زیادہ قریب شب کٹ میں بہرحال دیوار پرچی تو غلام بچوں کی جو یتیم تھے شہر میں اور تھا اس کے نیچے خزانہ ان دونوں کا اور تھا باپ ان کا نیک 
بس ارادہ کیا تیرے رب نے یہ کہ پہنچے اپنی جوانی کو اور نکالے اپنا خزانہ یہ مہربانی ہے تیرے رب کی طرف سے اور میں نے نہیں کی یہ کاروائی اپنے معاملے سے یہ ہے انجام اس کا حقیقت اس کی کہ تو اس پر طاقت صبر کی نہیں آتا فن طلاقہ اب یہاں تفصیلیں دو کرتے ہیں ایک یہ کرتے ہیں کہ دونوں کی ملاقات ہوئی تو روشا علیہ السلام کو انہوں نے بھیج دیا کہ اب تو جا اب ہم آپ اکٹھے رہیں گے الفاظ بظاہر اسی کو چاہتے ہیں کہ آگے دونوں کا ذکر ہے تیسرے کا ذکر ہے دوسری تفصیل یہ کرتے ہیں کہ خادم ساتھ ہے خادم کا ذکر نہیں کیا گیا مقصود بزاد جو تھے ان کا ذکر اب چلے دونوں کشتی پر سوار ہوئے روح البیان معنی نہ روح البیان وغیرہ میں اندلس کا جزیرہ تھا قرتبا شہر اس قرتبا شہر میں ایک بادشاہ رہتا تھا بخاری میں اس کا نام آتا ہے ہودا دے بنے بودد ہودا دے بنے بودد اور روح البیان والے اس کا نام بتلاتے جلندی ابن کر کر جلندی ابن کر کر اور بخاری میں بودا دے بنے بودد اس کا نام آتا اچھا تو وہ دال و کشتیاں لے لیتا تھا تو انہوں نے کشتی کو پھاڑ دیا حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا تو انہیں کشتی کو پھاڑ دیا سواریوں کو غر کرنے کے لیے بڑی نامناسب بات ہے پر ماں میں نے کہا نہیں تھا کہ میرے ساتھ تو صبر کی توفیق نہیں پاتا کہا بہت نہ کرنا نا تو آخر نہیں بیمار نصیب میں بھول گیا واقعہ نہ کرنا میرے معاملے میں مجھ پر سختی نہ کرنا ارہاب کے معنی ہوتے ہیں گھیر نہ نہ گھیریے مجھے میرے معاملے میں سختی کے اندر نہ ڈالیے مجھ پر سختی چلے جس وقت کشتی سے باہر نکلے اور بخاری کی روایت میں ہے کہ انہوں نے کشتی پر سوال کیا بغیر نول ان نول کے معنی کرایا کشتی والوں نے کرایا بھی نہیں بغیر نول ان کرایا نہیں تو آگے جب گئے ساحل پر تو وہاں ایک لڑکا پھیر رہا تھا بچوں میں اس کو قتل کر دیا بخاری میں لڑکے کا نام لکھا ہے جیسور جیسور بر وزن میسور اور روح البیان وغیرہ میں باپ کا نام لکھے کاز بر اور ماں کا نام لکھے سہوا بر وزن تا باپ کا کاز بر اور سہوا جس لڑکے کو یہ مسعود اور روف ڈیر ہوئی کوئی ہے تو نیچے جائیں گے مسعود اور روف ڈیر ہوئی اچھا لڑکے کا کیا نام بتایا جیسور باپ کا کیا نام ہے کاز بر کاز بر اور ماں کا نام سہوا بر وزن دادا یہ جیسور کا نام بخاری میں ہے باقی دو نام جو ہے روف البیان کے حوالے سے ہیلپ کر تو اس کو قتل کیا قتل کیسے کیا بخاری میں تینوں روایتیں ہیں یہاں ہاتھ ڈالا اور یہ سر کی کھوپڑی الگ کر کے تھی بچہ نہ مرا تو پھر اس کو پاؤں سے پکڑ کر کے جیسے دھوبی کپڑے پیٹتے نا دیوار کے ساتھ پٹکا جان نہ نکلی پھر اس کو زبا کر ڈالا چھری یہ تینوں باتیں بخاری میں بنی تو کہنے لگے کیا قتل کا نفسن ذکیتن بغیر نفسن یہ ایک سکرا بچہ تو نے قتل کر دیا بغیر قتل نفس کے لکت دیتا شہر بکرا اب اس یہاں ایک اور طویل بات چلتی ہے طویل بات چلتی ہے کہ خضر علیہ السلام نے بچہ بالک تھا یا نابالک تو اکثر کہتے نابالک تھا 
نابالغ تھا تو کلو مولود جون اب الفطرا غیر مکلف ہوتا ہے اس کو کیوں قتل کیا اس سے بچنے کے لیے امام شخصی رحم اللہ ہو تعالی اور تہاوی رحم اللہ تعالی یہ کہتے کہ کانا بال غن مبسوط میں تصری ہے کہ وہ بچہ بہناف ڈاٹ کام ڈبلو 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 ڈاٹ اے ایس این اے ایس ڈاٹ کام بال تاوی کے والے بال تھا قتل کر دی دوسرے حضرات پر مارتے نا یہ اس قائدے سے مستثنا ہے تو بیا کافرن یہ پیدائشی طور پر کافر تھا اور مسلم کی روایت کا حوالہ پیش کر لکت دے تشہ نکا انہوں نے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ تم میرے ساتھ سبر کی توفیق نہیں رکھتا کہا اچھا اگر اس دفعہ کے بعد اگر میں پوچھوں تو مجھے ساتھی نہ بنانا آپ میری طرف سے عزر تک پہنچ گئے چلے ایک بستی میں آئے وہ بستی ہے انتاکیا انتاکیا بستی ہے مصر میں وہاں پہنچے تو انہوں نے کھانا طلب کیا کہ ہم روکے کھانا دو لوگوں نے کھانا مہمان بنانے سے انکار کر دیا لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ ان کی آنکھیں بھی ٹھیک ہیں ٹانگیں بھی ٹھیک ہیں ہاتھ بھی ٹھیک ہیں ویسے موٹے تازے ہی یہ کیوں مانگتے ہیں مانگے تو وہ جو انڈا ہو لنگڑا ہو لولا ہو کھانا نہ دیا وہاں دیکھا تو ایک دیوار گرا چاہتی تھی یہ ارادے کی اسنا صرف مجازی ہے ٹیڑی ہوئی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو یوں ٹھیک کر موسا علیہ السلام نے فرمایا اگر تو چاہتا تو اس پر کچھ اجرت لے لیتا ہم پکوڑیاں تو کھا لیتے انہوں نے ہمیں مہمانی نہیں دی تو ان کے ساتھ آپ نے یہ کہہ دیا ہاں گا پھر آپ کو بینی ہو بینی سونب بے تب ایک تعویل معلوم دس آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری میں ہے رحم اللہ ہو موسا موسا علیہ السلام پر اللہ رحم فرمائے اگر صبر کرتے تو ہمیں اور نرالی نرالی باتیں معلوم ہو جائیں کشتی جو تھی تو وہ مسکینوں کی تھی وکانہ دھاشرا تھا دس آدمی تھے مسکین عمل کرتے تھے سمندر میں ارادہ کیا میں نے کچھ بہت والا کروں آگے بادشاہ تھا ہر کشتی کو سال حسن جو ٹھیک ٹھاک ہوتی اس کو چھین لیتا تین مہینے چھ مہینے بے دار لیتا میں نے وہ تختی کیسے اکھاری بخاری کی روایتیں ہیں اس میں قدوم کے لفظ بھی آتے ہیں قدوم کو مانا تیشا اور اس میں فاس کے لفظ بھی آتے ہیں کلہاڑی تیور پہلے انہوں نے کلہاڑی سے تختی اکھاڑی پھر خیال کیا کہ زیادہ اکھڑے گی تیشے سے اکھاڑی اور خدا کی قدرت پانی اندر نہ آیا موجا ہے پیغمبر ہے جو مور کے نزدیک حضر علیہ السلام پیغمبر ہیں تو کچھ نہیں تو کہا کہ آگے بادشاہ تھا صحیح سالم کشتیوں کو پکڑ لیتا تھا چھین کر لڑکا جو تھا تو ماں باپ اس کے مومن تھے ہم ہی خوف ہوا کہ ان پر چھا جائے گا تو جانا نو کفرا ہم نے ارادہ کیا کہ بدل جائے گا رب بہتر ان سے زکا سکرائی میں واقرہ بنا یا آپ کو تفصیلوں میں ملے گا اللہ تعالی نے ان کو ایک لڑکی دی اس لڑکی کی نسل سے آگے سدعین نبیم ستر پیغمبر آگے رب نے پہلا اور دیوار جو تھی وہ دو لڑکوں کی تھی ایک لڑکے کا نام تھا اسرم سواد اور را دوسرے کا نام تھا سلیم سواد اور را باپ کا نام تھا کاشف اور ماں کا نام تھا دنیا سمجھ جائے یہ نام بتلاتے ہیں تو اسرم اور سلیم لڑکوں کا نام تھا کاشف والد کا نام تھا دنیا ماں کا نام یہ دو بچوں کے تھے جو یتیم تھے اور ان کے نیچے خزانہ تھا دونوں کا باپ بڑا نیک تھا رب نے ارادہ کیا کہ کون جائے اپنی جوانی کو اور اپنا خزانہ نکالے میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا رب نے مجھ سے کروایا اس لفظ سے استدلال کرتے ہیں کہ یہ نبی تھے کیونکہ کشف اور الہام زنی ہوتے ہیں زنی چیز سے قطرے نفر تک کی اجازت نہیں ہے کرتی یہاں بات تو طویل ہے میں دو باتیں آپ بھی تھک کے میں بھی تھکا ہوں 
دو باتیں یہاں عرض کرنی ہے غور سے سنی یہ دونوں باتیں روزہ تو ریان فی اشولت القرآن وغیرہ میں موجود ہیں پہلی چیز عبارت میں تفنن کیوں ہے یہ دیکھیے پہلے یہ فرد تو ان آئی بہا آگے فرد نا ان جبد لہما اور آگے فرادا ربوں کا یہ تفنن پھر عبارت کیوں تو اس کے متعلق کہتے یہ ہیں کہ اس کا یہ جس چیز کو آدمی عالم اسباب میں کر سکے اور ظاہری طور پر اس میں اے بھی نظر آئے تو اس میں انہوں نے ارد تو کہا کیونکہ تختی کا اکھاڑنا انسان کے بس میں اور ظاہری طور پر وہ خرابی تو اس میں ارد اور آگے قتل میں انسان متفرد بھی وہ رب جان نکالے گا تو تب ہو اس لیے وہاں ارد نہ کہا ارد نہ ہم نے ارادہ کیا کہ رب ان سے بہتر بنے تنہا انسان کے فیل تو قصب ہے رب کا فیل ہے خلق تو ان کے مارنے سے تو نہیں مرتا تھا جب تک رب نہ مارے اور جس میں خیر ماز ہی تھی اس میں ارادہ ربوں کا اس میں ارادہ ربوں کا دیتا ہے دوسری بات ایسا ہی واقعہ حضرت موسا علیہ السلام سے ہوا ہے اپنی بات پر کوئی تعجب نہیں اور جب غیر سے پیش آیا تو وہاں سوالات جہاں دیے وہ کیسے موسا علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو آپ کل کے سبق میں ان شاء اللہ ان حیینا یہ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا والدہ کو کہ اس کو صندوق میں ڈال کر کے پھینک نہ کوئی کشتی بان ہے نہ ملاح ہے کچھ بھی نہیں نہ کشتی یا صندوق ہے تو اس صندوق میں رب نے ان کو بچایا وہاں تو صندوق میں بچانے پر کوئی تعجب نہیں اور یہاں کشتی میں اس پر تعجب کرتے ہیں دوسرا حضرت موسا علیہ صلاۃ وسلام نے آگے آپ پڑھیں گے انشاء اللہ سورت القصص میں کہ دو بیویوں کی بکریوں کو پانی پلایا ہے مفت مفت وہاں اپنے مفت کام پر کوئی تعجب نہیں اور یعنی کہتے کہ گجرت کیوں نہیں لیا اور تیسرا واقعہ وہ بھی آئے گا کہ قاب نامی ہے شخص کو وہ واقعہ وہ موسا سکیرا واقع مکا مارا فقضا علیہ ہی مر گیا تو خود آدمی مارا ہے تو اس پر کوئی تعجب نہیں اور انہوں نے کاروائی کی ہے تو ان کے پیچھے پڑ گئے تو اپنا فیل احناف ڈاٹ کام ڈبلیو 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 ڈاٹ اے ایف این اے ایف انسان کو مومنی نظر آتا اور دوسرے کے فیل کو کیسے نظر آتا من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور سوال کرتے ہیں تجھ سے ذوالفرمین کے بارے میں تو کہہ دے بتاخیر میں تلاوت کرتا ہوں تم پر اس کا کچھ ذکر بے شک ہم نے اس کو قدرت دی زمین میں اور دیا ہم نے اس کو ہر چیز سے سامان پس پیچھے پڑا سامان کے یہاں تک کہ جب پہنچا سورج کے غروب ہونے کی جگہ پایا اس کو کہ غروب ہو رہا ہے چشمے میں ہمیں اتن جو سیا ہے اور پایا اس نے اس کے پاس ایک قوم کو کہا ہم نے اے ذل فرمین یا تو تو سزا دے اور یا تو بنا ان میں کوئی حسن بلائی فرمایا بہرحال وہ جس نے ظلم کیا پسند قریب ہم اس کو سزا دیں گے پھر لوٹایا جائے گا اپنے رب کی طرف پر وہ سزا دے گا اس کو سزا نکرن اوپری اور بہرحال جو ایمان لایا اور عمل کیا اچھا پس اس کے لیے جزا ہوگی اچھی 
اور بتاکید ہم کہیں گے اس کو اپنے معاملے میں آسان کی پھر پیچھے پڑا سامان کے یہاں تک کہ جب پہنچا سورج کے طلوع ہونے کے مقام پر پایا اس کو کہ طلوع ہو رہا ہے ایسی قوم پر کہ نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے اس کے سامنے اس کے برے پردہ اسی طرح ہوا اور تحقیق کے ہم نے احاطہ کیا جو چیز اس کے پاس کی ازو خبر کی پھر پیچھے پڑا سامان کے یہاں تک کہ جب پہنچا بین شدین دو پہاڑوں کے درمیان پایا اس نے ان کی اس طرف قوم کو قریب نہ تھا کہ سمجھ کی بات کہا انہوں نے عید القرنین بے شک یاجوب اور معجوب فساد کرتے ہیں زمین میں کیا کیا ہم کریں تیرے لیے خرجن چندہ اس سر پر کہ تو بنائے ہمارے اور ان کے درمیان سردن پردہ آن فرمایا وہ چیز جو اللہ نے مجھے قدرت دی اس میں بہتر ہے پس تم میری مدد کرو قوت کے ساتھ میں بناؤں تاکہ بناؤں تمہارے اور ان کے درمیان ردما آر اور پردہ لاؤ میرے پاس چادر لوہے کی یہاں تک کہ جب برابر کر دیے بین سر حسین دونوں کناروں کے درمیان تو کہا ان کو ہو آگ دکھاؤ یہاں تک کہ جب اس کو کر دیا آگ کی طرح کہا لاؤ میرے پاس تاکہ بہاؤں اس پر میں کترا پگلا ہوا تانبا بس نہ طاقت رکھی انہوں نے یہ کہ اس پر چل سکے اور نہ طاقت رکھی انہوں نے اس کے سوراخ کر لیا فرمایا یہ رحمت ہے میرے رب کی طرف سے پر جس وقت آئے گا وعدہ میرے رب کا کر دے جس کو دکا چورا چورا ریزا ریزا اور ہے وعدہ میرے رب کا حق اور چھوڑا ہم نے بار کو اس دن بار میں یہ منہ جو حرکت کرتے تھے بار میں اور پھونکا جائے گا بگڑ پھونکی جائے گی بگڑ پر جمع کریں کہ ہم ان کو جمع کرنا اور پیش کریں کہ ہم جہنم کو اس دن کافروں کے لیے اللہ پیش کرنا وہ لوگ ہیں جو سی آنکھیں ان کی پردے میں میری یاد سے اور تھے نہیں طاقت رکھتے تھے سننے کی کل آپ نے سنا کہ یہود نے یا ان کے کہنے سے مشرقین نے تین سوال آپ سے کیے ایک روح کے بارے میں دوسرا اصحاب کاف کے بارے میں ان دونوں چیزوں کا ذکر ہو چکا اور تیسرا دل کرنے ان کے بارے میں اس کا ذکر آج کے رکو میں ہے کہ تو سے یہ دل کرنے ان کے بارے میں پوچھتے ہیں تو کہ میں اس کا کچھ ذکر تم پر پڑھتا ہوں سن یہاں تفصیل کبیر البحر المحیط روح المانی روح البیان حاضر وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑی بات لکھی ہے کہ ذل کرنین کون تھے نبی تھے یا غیر نبی تھے ان کا دور کیا تھا کہاں کے باشندے تھے نام کیا تھا بڑی بات ہے محقق بات یہ ہے کہ نبی نہ تھے نیک دل مومن بادشاہ نام تھا اسکندر ابن فیل خوش اسکندر ابن فیل خوش مقدونیا شہر کا نام تھا یونان کے اندر اس جگہ رہتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معاصر تھے ان کے دور کے خضر علیہ السلام ان کے وزیر آزم بھی رہے اسی واسطے کہتے ہیں کہ ان کے واقعے کے بعد ان فرمین کا واقعہ بیان کیا کہ ربت ہے دونوں میں تو مومن تھے اور اسکندر ان کا نام تھا مقدونیا کے رہنے والے تھے ان کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں 
ساری زمین کے بادشاہ اللہ نے ان کو دی تھی تو میں اپنی رعیت کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا چنانچہ انہوں نے سفر شروع کیا پہلے رب فرماتے ہم نے اس کو خود رو دی تھی زمین زمین کے حاکم تھی اور ہر قسم کا سامان ان کو دیا تھا جو ان کی شان کے لائق تھا اس زمانے میں جس کی ضرورت تھی وہ بھی اور سامان کے پیچھے پڑے یعنی کیونکہ انہوں نے سفر کرنا تھا تو اس سفر کے لیے جو سفری سامان تھا مزید انہوں نے اکٹھا کیا پہلا سفر ان کا تھا مغرب شمس کی طرف جہاں سورج غروب ہوتا ہے مغرب شمس کا سفر کیا تو انہوں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے ایسے چشمے میں جو سیاہ ہے گہرا سمندر تھا پانی گہرا ہو تو سیاہ مائل ہوتا ہے اور اس میں چشمے میں تو نہیں غروب ہوتا تھا لیکن دیکھنے میں ایسا لگتا تھا کہ اس میں ڈوب رہا ہے جیسے اگر کسی نے سمندر کا سفر کیا ہو تو ایسے معلوم ہوگا کہ سورج سمندر سے چڑھا اور سمندر ہی میں غروب تو وہ گہری گہرا پانی تھا سمندر تھا اس میں غروب وہاں قوم تھی کل نہ ہم نے کہا جن حضرات نے یہ خیال کیا ہے کہ یہ پیغمبر تھے اس کل نہ کے لفظ سے انہوں نے اس کا جلا لیا کہ ہم نے کہا تو ہم نے کہا کہ یہ مطلب ہے کہ ہمارے پیغمبر دوسرے کہتے ہیں کہ کل نہ کا یہ مفہوم ہے کہ نبی وقت کے ذریعے ہم نے یہ پیغام پہنچایا یا الہام اور خاص کے ذریعے یہ خبر ہم نے اس کو پہنچایا اور ذل قرنین ان کو کیوں کہتے ہیں ذل قرنین کا یہ مطلب بھی لیتے ہیں کہ زمین کے دونوں کناروں پر پہنچے مشرق مغرب قرن کے معنی کنارہ تھا یہ معنی بھی کرتے ہیں کہ ذل قرنین کا یہ معنی کہ صاحب حکومت بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی ابدیت بھی تھی دونوں کنارے ملحوظ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صاحب شیخ بھی تھے قلم بھی تھے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا جو تاج تھا اس کے دو کنارے ہوتے تھے ہندر کا ایک لے کر جیسے ہندوستانی حضرات ہوتی تھے تو ہم نے کہا کہ اب ان پر نے یا تو ان کو سزا دے اور یا ان کے ساتھ بنائی جائے تو حضرت حضرت القرین نے فرمایا کہ جس نے ظلم کیا یعنی شرک کیا ہم اس کو سزا دیں گے کہ رب سزا جو دے گا وہ لگ اوپری نرالی سزا جو ایمان لایا اچھے عمل کیے پل ہو جگہ انل خسنا اچھا بدلا ہوگا ہم اس کو اپنے معاملے سے آسان باتیں کہیں گے نرمی سے جگہ انل خسنا کی کیا ترتیب ہے تو جمل تمارین وغیرہ میں بھی ہے الحسنا مبتدا وقت اور لہو خبر مقدم سبتا ثابت ان قائن جس کے متعلق آپ کیا کرتے ہیں اور اس مبتدا خبر میں جو ابہام ہے اس کو رفع کرنے کے لیے جگا یہ اس کی کمی ہے تو اما نے یہ بنے کہ حسنا اس کے لیے ہوگی کیا ہوگی جگا بدلا ہوگا تو الحسنا مبتدا مخر لہو خبر مقدم ان میں جو ابہام ہے تو اس کو رفع کرنے کے لیے جگا آگے کمی یہ ایسا پر تو انہوں نے مغرب کی سمت کا پورا کیا پھر سامان انہوں نے مہیا کیا اور دوسرا سفر انہوں نے مشرق کی سمت کا شروع کیا سفر کرتے کرتے جہاں سورج شروع ہوتا ہے اس کونے پر مشرق میں پہنچ تو دیکھا کہ سورج ایسی قوم پر شروع کر رہا ہے کہ اس سورج کے سامنے کوئی پردہ نہیں جیسے یہ دیکھیے ہمارے سروں پر چھت تو ہمارے سورج کے درمیان چھت ہے ان لوگوں کو جانگلوں کے سن کے لوگ تھے اوپر کو مکان وغیرہ میں نیچے کھلے آسمان میں رہتے ہیں کوئی بارش وارے ہوتی تو غاروں میں گھس جاتے ہوں گے سردی گرمی لگتی تو غاروں میں عام کھلے آسمان کی فضا میں رہتے ہیں یہ بھی قضا لکھا ہے الامر و قضا لکھا خبر مختلف محدود 
یہ معاملہ ایسا ہی رہا اور ہم احاطہ کیے ہوئے ہیں جو ان کے پاس کر اب تیسرا سفر شروع ہوا پہلا مغربی دوسرا مشرقی اب تیسرا سفر اس کی جہت متعین نہیں کی گئی لیکن اکثر فرماتے یہ شمار کا سفر حتیٰ کہ وہ پہنچے بین سب بین سب کے معنی ہوتے ہیں بندش کے رکاوٹ پہاڑ سے دو ایک پہاڑ ہے وہ یہاں ختم ہوتا ہے دوسرا پہاڑ ہے یہاں ختم ہوتا ہے اور درمیان میں ایک کھلا درا ہے پہاڑ اتنے اونچے تھے برفانی کے ان کے اوپر سے آنا مشکل تھا اور یہ جو درا تھا کھلا وہ اس طرح رہنے والے لوگوں نے کہا کہ اس طرح جو لوگ رہتے ہیں وہ آ کر کے ڈاکے ڈالتے ہیں لوٹتے ہیں اور اس درے کو آپ بند کر دیں تاکہ ان کے دست برد سے ہم معاف ہوں تو ایک پہاڑ یہ ہے ایک یہ ہے درمیان میں یہ طرح تو سب کے معنی بند کے پہاڑ کے بین تو دونوں پہاڑوں کے درمیان ہے قریب نہ تھا کہ وہ بات کو سمجھ ان کی بولی اور تھی حضور کرنیل رحم اللہ تعالیٰ کی بولی اور لیکن بادشاہوں کے ساتھ ترجمان بھی ہوتے ہیں ان لوگوں کی ترجمانی کی کہ یہ کہنا چاہتے کہاں انہوں نے کہ ضرور کرنے یادوج اور مادوج یہ فساد مچاتے ہیں یہ جو درے کی پلے پر رہتے ہیں آتے ہیں ہم لوٹ کے جاتے ہیں تو ہم آپ کے لیے کوئی چندہ مقرر کریں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک بن بنا لیں انہوں نے کہا چندے کی روپ نہیں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے قدرت کی ہے وہ بہتر ہے مال کا میں محتاج نہیں ہوں مال بڑا ہے ہاں اتنی بات کرو کہ آئین ہونی بقوت تم میری امداد کرو قوت کے ساتھ بدنی قوت تم سر مال تو میں خرچ کروں گا اور بدن تو مس کروں کیونکہ آدمی وہاں سے لانے میرے لیے مشکل ہوں اب یہ یہاں جوج موجود کون ہے تو ان کے متعلق بڑی طویل بات چلتی ہے یہاں تفسیروں میں بھی ہے فت الباری میں عمدہ الفاری میں ارشاد الفاری فیض الباری میں حافظ ابن کثیر رحم اللہ تعالیٰ نے البدایا بن نہایا کی آخری جنت میں بڑی بسط سے بات بات کہتی ہیں کہ یہ انسانوں جنوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق ہے بعضیں کہتے ہیں کہ ان کا نسل نامہ باپ کی طرف سے تو آدم علیہ السلام تک پہنچتا ہے ماں کی طرف سے حضرت ہوا علیہ السلام تک نہیں پہنچتا قیلا روبیا رکرا یہ اللہ لیکن جمہور کہتے نہیں یاجوج ماجوج انسان ہی ہے یہ جن کو گاگ ما گاگ چین ما چین کہتے ہی جادو کی اس میں یہ چین والے بھی شامل ہیں اس میں منگولیا والے بھی ہیں روس والے بھی ہیں یہ سب جادو ماجوج کی نسلوں سے اچھا تو کہا کہ مجھے جو رب نے قدرتی ہے وہ بیٹھے آتوں نے زبر الحدیث امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ کتاب اور تفصیل میں لکھتے ہیں زبر زبرا کن کی جم ہے زبرا کن کے معنی قطع کن لوہے کے چادر نہ ہو لوہے کے ٹکڑے نہ وہ لوہے کی چادریں دونوں دروں کے درمیان دونوں پہاڑوں کے درمیان جو درا تھا اس میں چادریں برابر کر دی ایک سرے تک دوسرے سرے تک یہ چادریں کیسے درست کی تو دونوں صورتیں آپ کو ملیں گی ایک تو یہ صورت کہ گرو اہناف ڈاٹ کام ڈبلو 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 ڈاٹ اے ایس این اے ایس ڈاٹ کام نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر چادروں کی تحت نہ دی اور دوسری یہ کہ گرو کھڑی کی گرو تو چادریں دونوں کناروں تک برابر کر دی سر مانے لگے ایسا کرو آپ آگ دکھاؤ آگ لگاؤ اور اس چادروں کو دو ایک ہی چادروں کو گرم کرو وہ بڑے لمبا سلسلہ تھا لیکن اللہ کے ولی تھے ان کی کرامت ہے 
اور اس سلسلے میں رب نے ان کو قدرت دی تھی آگ لگا کر کے خوب اس کو دکھایا جس وقت لوہے کی تازریں خوب گرم ہو گئی ہو گئی تو فرمانے لگے کہ آتو نے افر غالیت کی طرح پگلا کمانا پگلا ہوا تانبا اوپر سے وہ پگلا ہوا تانبا ڈالا وہ لوہے کی درزوں میں داخل ہو گیا اور روا اور وہ تانبا یکجان ہو گیا نہ اوپر اس کو پھان سکتے تھے نہ سوراخ کر سکتے یہ جو فخور چین کی چین کی دیوار مشہور ہے کہتے ہیں جی مولانا آزاد مرحوم وغیرہ کہیے کہ علی الجمال و الکمال وغیرہ میں کسی طرح انہوں نے تفصیل میں بھی لکھا دوسرے حضرات تو یہ چین کی دیوار جو ہے کسی کے متعلق کہتے ہیں سمجھتا ہوں نہ طاقت رکھی انہوں نے کہ اس کو اوپر چڑھے کیونکہ بہت اونچی جگہ تھی اور نہ طاقت رکھی کہ اس کو سوراخ کر سکے آخر روا تھا اور لوہے کی تازے کی سادہ زمانہ تھا آج تو بڑا فتان زمانہ ہے اگر آج کا زمانہ ہوتا تو بڑا کچھ کر دیتا پر ماں یہ میرے رب کی رحمت ہے جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اس کو دکا کر دے گا مطلب یہ کہ یہاں سے راستے بنیں گے اور لوگ دوسری طرف جائیں گے یہ اس طرح پھر نہیں دے گا اور میرے رب کا وعدہ حق ہے ہم نے چھوڑ دیا جاجوج ماجوج کو یمود و اے یتحر رکھو فی بار ہے وہی اس طرح کی آپس میں پچھنا فساد کرتے تھے اس طرح ان کا آنا روک دیا بغل پھونکی جائے کہ سب کو اکٹھا کریں گے وہ عرض نہ جہنم جہنم کو پیش کریں گے اس دن کافروں کے لیے پیش کرنا پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عدالت قائم ہوگی اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق جو جلوہ افروز ہونا ہے عدالت کے لیے وہ جلوہ افروز ہوگا رب تعالیٰ وہ برزت الجحیم و للغاوین گمراہوں کے لیے دوزخ ظاہر کی جائے گی وہ سامنے دوزخ ان کو نظر آئے گی اور اسی طرح ازلفت الجنت و للمتقین وہ میدان محشری میں ہوں گے اللہ تعالیٰ کی عدالت ہی میں ہوں گے کہ جنت بھی قریب ہوگی تو اللہ کی عدالت میں ان کے سامنے جہنم پیش کی جائے گی اس کے بعد ان کا داخلہ ہوگا کون ایک آخر جن کی آنکھیں میرے یاد سے پردے میں اور وکان و رائے کرتی ہوں نہ سما وہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے سمائے قبول سمائے انتفا ایسا سمائے جس سے کوئی فائدہ ہوتا کیا پس خیال کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں یہ کہ بنائے میرے بندوں کو میرے ورے اپنے کار ساتھ بے شک ہم نے تیار کیا جہنم کو کافروں کے لیے نوزولن میں مانے کہہ دے کیا میں تمہیں خبر دوں بل اکثرین زیادہ نقصان اٹھانے والے ازر اعمال کے وہ ہیں کہ ضائع ہوگی کوشش ان کی دنیا کی زندگی میں اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ اچھا کر رہے ہیں سنا کام وہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا پس ہم تو چکے ان کے اعمال پس بھی قائم کریں گے ہم ان کے لیے قیامت کے دن وزن یہ بدلے ان کا جہنم میں ماں کا ہر ان کے کفر کی وجہ سے اور انہوں نے بنا دیا میری آیتوں کو اور میرے پیغمبروں کو مسخرہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کی اچھے ہوں گی جنات اور پھر دو ٹھنڈی چھاؤں والی جنتیں ان کے لیے مہمانی ہمیشہ رہیں گے ان میں نہیں چاہیں گے وہاں سے نہیں چاہیں گے وہاں سے ہیوالا پھرنا اور نکلنا جانا کہہ دے لوکان البحروں اگر ہو سمندر مداد سیاہی میرے رب کے کلمات کے لیے البتہ ختم ہو جائے سمندر پہلے اس کے کہ ختم ہونے میں آئیں میرے رب کے کلمات اور اگر سے لائیں ہم اس جیسی اور سیاہی تو کہہ دے پختہ بات ہے میں بشر ہوں تمہارے جیسا وہی کی جاتی ہے میری طرف پختہ بات ہے الہ تمہارا ایک ہی الہ ہے پر جو شخص ہے امید رکھتا اپنے رب کی ملاقات کی پس چاہیے کہ عمل کرے عمل اچھا اور نہ شریف چھرائے اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک رب اپنے اپنے انداز سے حضرات نے ربط بیان کیا 
ہمارے حضرت مرحوم مولانا حسین علی صاحب رحم اللہ تعالی یہ ربط بیان فرماتے تھے کہ اللہ تعالی کے نیک بندوں میں سب سے پہلے پیغمبر ہوں پیغمبر سے زیادہ نیک تو کوئی نہیں ہوتا پھر اللہ تعالی کے ولی ہوں پھر بادشاہ ہو نیک ہو امام عادل بڑا درجہ ہوتا ہے فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلام اور حضرت خبر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا دونوں پیغمبر تھے لیکن حضرت موسا علیہ السلام کو بھی غیب کے علم نہ تھا خضر علیہ السلام کو بھی نہ تھا موسا علیہ السلام کو غیب کے علم ہوتا تو خضر علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے کیوں جاتے خضر علیہ السلام کے پاس ہوتا تو یہ کیوں فرماتے ان تالا علم تالم ہو لا عالم انا تو علم پر ہے تو جانتے ہیں میں نہیں جانتا اصحاب کا اللہ کے بلی تھے وہ تھے سوال کرنے لگے کم لبیس تم کہا ایک دن یا دن ولی تھے ان کے ولی ہونے میں شک کوئی نہیں لیکن اپنے ٹھہرنے کی مدت بھی نہیں جانتی غیر کہاں سے آئے گا اور یہ دل کرنیل نیک بادشاہ تھے مومن تھے ان کو غیر تیلم ہوتا تو گھر میں سے سارے معلومات حاصل کر لیتے مغرب کا سفر مشرق کا شمال کا یہ کیوں اختیار کر یہ حضرت مرحوم کا ربط تھا جو میں نے عرض کیا فرماتے ہی کیا لوگوں نے خیال کیا تو کافر ہیں کہ میرے بندوں کو میرے بڑے کا ساتھ بنا دیں پیغمبر ہوں ولی ہوں نیک بادشاہ ہوں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے نیچے کوئی کاساز نہیں بن سکتا بے شک ہم نے جہنم کافروں کے لیے ٹھکانا بنایا مہمانی ہوں بعض لوگ ایسے ہی اس کے کام برے کرتے ہیں اور خیال یہ کرتے ہیں کہ ہم اچھے کام کرتے ہیں مشرقین ہیں مبترین ہیں یہود ہیں نشارہ ہیں وہ اپنے کاموں پر جو خوش ہیں ہم کامیاب ہیں فرمایا ان سے کہہ دے جو اکثرین اعمال سے لحاظ سے وہ ہیں جن جنہوں نے دنیا کی زندگی میں کوشش بھی کی اور خیال کرتے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں ایمان کے بغیر اخلاص کے بغیر سنت کے بغیر کوئی کام اچھا نہیں ہوتا وہ کافر ہے رب کی آیات کے انکار کیا اس کی ملاقات کر آمان ان کے حبر ہو گئی فرحان وقیم و لہم جومن قیامت وزنا ہم ان کا وزن نہیں قائم کریں کبیر اور روح المانی وغیرہ میں اس کے دو معنی بیان کیے ایک یہ کہ جو کھلے کافر ہوں تو ان کے اعمال کا وزن بالکل کوئی نہ ہو وزن قائم ہی نہیں کیا جائے گا مقابلے میں نیکی ہے ہی کوئی نہیں کونے گی کس کو دوسرے فرماتے میں بعض کافر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کچھ برائے نام نیکیاں کرتے ہیں سورتن نیکی ہوتی ہے حقیقت میں نہ لیکن کفر کی حالت میں جو نیکی کی اس کا وزن نہیں ہوگا یعنی مسر الزین کا فروغ بے رب ہند آمال ہم کرمال نشتر وزن نہیں تو وزن کچھ بھی نہیں یہ ان کا بدلا ہے جہنم انہوں نے کفر کیا میرے سے غمر و رائےوں کو انہوں نے مسکرہ بنایا اس کے برعکس جو ایمان لائے اچھے عمل کیے ان کے لیے پھر دوست کے معنی ٹھنڈی چھاؤں ٹھنڈی چھاؤں ٹھنڈا سایہ ٹھنڈے سائے والے باغات ان کے لیے مہمانی ہمیشہ ان میں رہیں لا یب ہوں نہ انہا ہے والا نہیں چاہیں گے ان جنات سے پھر نہ جانا ظاہر بات ہے کہ جب کسی مقام میں کسی کو راحت ہو خوشی ہو تو اس کو تو میٹھ ہو کر کے جاتا 
تو جنت میں سہولتیں ہوں گی وہ وہاں کو چھوڑ کر کے کہاں جائیں ہماری طالب علمی کا زمانہ تھا افغانستان کے لغمان کے ایک مولانا صاحب تھے, تھے بڑے مسکر منا کافی عرصہ انہوں نے پشاور میں گزارا پشاور میں رہتے تھے تو کسی نے کہا کہ لغمان استاد وطن پر نہ دے کہ لغمان استاد آپ وطن کو نہیں جاتے تو کہنے لگے کہ پیخور جنت ہے جو پکے مومن ہوں فی یا خالد پیشور جنت ہے میں مومن ہوں جاؤں کہاں کیوں جاؤں ہر طرح کی راحت ہے مجھے نصیب ہے جہاں تو میں یہاں سے کیوں جاؤں تو وہاں سے تب جائے نا کیونکہ تکلیف ہو تو نہ جب وہ نالا ہے نا تو وہاں سے جانے کی کوشش ہی نہیں آگے رب تعالیٰ فرماتے کہ مشرقوں نے رب تعالیٰ کی عظمت کو نہیں سمجھا اس کے کمالات اس کی خوبیاں اس کی صفات نہیں سمجھا یہاں اجمال آگے کچھ تفصیل آئے گی ان شاء اللہ العزیز تھوڑی سی بات آپ سمجھے جغرافیہ دان کہتے ہیں زمین کے سو حصے ہیں سو سو حصوں میں اکہتر حصے زیر آب ہیں اکہتر حصے پر پانی چھایا ہوا انتیس حصے ہیں جن میں مختلف بادشاہ ہیں اب انہتر انتیس انتیس اور اکہتر کا کتنا فرق ہے اکہتر حصے زیر آب اور انتیس ایک کم تیس یہ خوش کی اسی میں پاکستان اسی میں ہندوستان اسی میں چین اسی میں امریکہ اسی میں افریقہ سارے ملک کے سونت تو اکہتر حصے ہیں زیر آب وہ ہے سمندر رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سمندر بن جائے سیاہی اور آگے آپ پڑھیں گے کہ دنیا میں جتنے درخت ہیں ان درختوں کو تراش تراش کر کے لکھنے والی قلمیں بنا دیا جائے یہ قلمیں جن سے لکھتے ہیں ان درختوں کو کسی اور مصرف میں نہ لایا جائے نہ عمارت کے لیے نہ جلانے کے لیے نہ دروازوں کے لیے کچھ بھی نہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک درخت کی کتنی قلمیں بنتی ہیں تمام انسان تمام جنات تمام فرشتے خدا کی ساری مخلوق اللہ تعالی کی خوبیاں اس کی صفات اس کے کمالات لکھنا شروع کر تو یہ سمندر ختم ہو جائے بلکہ بل بہر و یمدہ میں بادی سب تو اب شر ایسے ایسے سات سمندر اور آ جائیں یہ تو اکہتر ایسے میں ایک سمندر ہے نا اس نے اتنے سات سمندر اور آ جائیں یہ آٹھ سمندر ختم ہو جائیں کل میں گھس جائیں مخلوق کی زندگی ختم ہو اللہ تعالی کے کمالات اس کی صفات اس کا ابجد بھی نہ ختم اور وجہ یہ ہے کہ یہ سمندر بھی محدود اور متناہی ہے مخلوق بھی متناہی ہے قلبیں بھی متناہی ہے اللہ تعالی کی صفات اس کے اوساط اس کے کمالات غیر متناہی اور غیر محدود ہیں تو ظاہر بات ہے کہ غیر محدود اور غیر متناہی کو متناہی کیسے احاطہ کر سکتے کاش کے مشرق رب تعالیٰ کی عظمت کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا فرمایا اگر یہ سمندر سے ہی بنے میرے رب کے کلمات کے لیے سمندر ختم ہو جائے پہلے اس کے کہ رب کے کلمات اس کے اوساط اس کی خوبیاں یہ ختم ہونے دیں اگر کتنی سیاہی ہم اور ملا آگے فرمایا تو اعلان کر دے کہ درجہ کے میں رہا ہوں کیا ہے خدا کی مخلوق میں لے کر ہوں میں بشر تمہارے جیسے 
میری ترگو ہی آتی ہے نہ صرف ہے کہ یہ کوئی اور اعلان دیکھیے بریلی حضرات میں ایسے بھی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں ایسے بھی ہیں جو بشر نہیں مانتے تعمیلیں کرتے ہیں ایک مولوی صاحب میں بڑا سا وہ فوت ہو گئی تھی وہاں انہوں نے دکھڑ میں تقریب کی اور کہا کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ آن رسول اللہ علیہ وسلم بشر تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو بشر خدا نے کہا یا خود پیغمبر نے کہا میں بشر ہوں اور یا کافروں نے کہا ان وہابیوں سے پوچھو یہ خدا ہے ان سے پوچھو یہ نبی ہے خدا بھی نہیں نبی بھی نہیں تیسری شک متعین ہے اچھا دوسرا سوچ انہوں نے نہیں چھوڑا کہ ان نام آنا بشر ان کا ڈاٹ کام ڈبلو 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 ڈاٹ اے ایس این اے ایس ڈاٹ کام مانا بہابی کرتے کہ میں بشر کہنے لگے کہ یہ تو مانا ہی نہیں سمجھے یہاں تو ماں جو ہے یہ تو نفی ہے تو مانا یہ ہے کہ بے شک نہیں ہو میں بشر تمہارے کے خیر ایک رات درمیان میں گزری میں نے لوگوں کو موقع دیا میں نے کہا کل وہ بولے آج میں بولوں تو لوگوں نے سونا بھی تو ہے تو لوگوں کو بیدار کرنا بھی کوئی اچھی بات نہیں ہوتی میں نے ایک رات کا وقفہ ڈال کر کے دوسری رات میں نے اس کی ترجیح کی تیسری رات میں نے کہا جی مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ کو بشر تو کہا ہے یا رب نے یا آپ نے خود فرما یا کہا حافظہ میرا اچھا ہوتا تھا اب تو رہ گیا بالکل تو میں نے چند حدیثوں کے حوالے کیے صحیح میں نے کہا ایک حدیث ہی آتی ہے جو شمال ترمزی میں ہے مسند احمد میں اور حدیث کی کتابوں میں کہ حضرت آشا صدی کا رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ آپ جب اپنے گھر جاتے ہی تو کیا کرتے ہیں باہر کی زندگی تو ہمارے سامنے ہے تو گھر میں کیا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کانا بشر من البشر آپ بشر یا اپنی سو بہو آگے روائے میں نے کہا کہ حضرت تاشا سدی کا رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا یہ خدا ہے یا یہ پیغمبر ہے تو تمہارے قائدے کے مطابق تو تیسری شے کی فٹ ہوگی نا کہتی ہے کانا بشر من البشر پھر میں نے کہا دیکھو ابو داؤد میں روایت ہے مستبرد میں اعلیٰ شرط شیخ ہیں کہ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں ارشاد فرماتے تھے تو عبداللہ ابن عمر ابن لاس لکھ لیتے تھے بخاری کتاب ان علم میں روایت ہے ابو ریرا رضی اللہ خطاران و فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ حدیثیں کسی کو معلوم نہیں مگر عبداللہ ابن عمر ابن لاس رضی اللہ خطاران و مار فن حکان یک توبو ولا اک توبو وہ لکھ لیتے تھے میں لکھتا نہیں تھا حضرت ابو رہنا رضی اللہ خطا نانو سے پانچ ہزار تین سو چوہتر روایت مل گئی ویسے معلوم ہوا تو ان کے پاس اسے بھی جانا تھا جانے بیان العلم و فضلی ہی ابن عبدالبر رحم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس میں ہم نے پڑھا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ خطال عنہما نے جو حدیث کا مجموعہ مرتب کیا تو اس کا نام تھا صادقہ صادقہ اس مجموعے کا نام تھا تو خیر وہ لکھ لیتے تھے صحابہ کرام رضی اللہ خطال عنہم نے کہا کہ تو ہر چیز لکھتا ہے وقالا اصحابو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تو وہ کلش ہے و رسول اللہ بشر یا تکلم و پھر غلب بر رضا 
کیا وسلم بشر راضی بھی ہوتے ہیں ناراض بھی ہوتے آگے حدیث ہے میں نے کہا یہ جو صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ بشر تھے ان کے بارے میں کیا بیان ہے ان کو خدا کہی یا ان کو پیغمبر کہی یا تمہاری قائم کردہ تیسری شک ان پر فٹ کریں خیر اور بھی میں نے بہت کچھ کہا میں نے کہا مولوی صاحب نے جو یہ مغالطہ دیا ہے ان نام انا بشر ان میں ماں نہ سیکھا ہے تو آگے بھی تو ان نام انا ما الہ کم میں ماں ہے تو من اس کا بھی کرے کہ نہیں ہے تمہارا الہ ہے کہ کانٹا نکل جائے تو عید کا بھی رسالت کا بھی یہ کیا وجہ ہے کہ اس آیت میں مار نہ پی کرنا اور اس میں وجہ ترجیح کیا ہے تو دیکھیے یہ غلط تعویلیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ بچائے آپ بشر ہیں انسان ہیں آدمی ہیں فرق یہاں سے شروع ہوتا ہے روحا علیہ اس وہی لے آ کر کے ممتاز کر اور اس وہی کے ذریعے وہ درجہ میں لا کے خدا کی مخلوق میں کسی اور کو نہیں جو اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہے تو عمل اچھے کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں لفظ عہد کے متعلق سراہ وغیرہ میں ہے سراہ لغت کی کتاب کہ شے کا لفظ تو عام ہے لیکن عہد کا لفظ ان پر اطلاق ہوگا جو زمین کو خون میں سے جنات ہوں فرشتے ہوں انسان شے کا لفظ عام ہے عہد کا لفظ خاص ہے رب نقول کے لیے رب نقول میں سے کسی کو رب نے نہیں دیا تو تعمیر بھی ہے کہ لاکو شریفو بلا شے آ اور یہاں کے اپنی عبادت میں کسی ایک کو انسانوں جنوں فرشتوں میں کسی کو شریف ہو بسم اللہ رحمان علیہ کا یا ریل سواد ذکر ہے تیری رب کی رحمت کا جو اپنے بندے بتری آ رہے اسلام پر کی جب پکارا اس نے اپنے رب کو پکارنا مخفی کرے گی فرمایا اے میرے رب بے شک میں جو ہوں وہاں لازم ملنی کمزور ہو چکی ہڈیاں میری اور بڑا کٹا ہے سر میرا سفیدی کے ساتھ اور نہیں تھا میں تیرے پکارنے کی وجہ سے اے میرے رب شکی یا نام اراد اور بے شک میں خوف کرتا ہوں الموال یا اپنے وارثوں کا جو میرے برادری کے لوگ ہیں اپنے بات اور ہے میری بیوی بانج بس دے مجھے اپنی طرف سے بلی کہ وارث ہو میرا 